अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स पीएमसी अभी जो टेस्ट ले रहा है उसमें काफ़ी सारे सवाल अभी आ चुके हैं हमारे सामने कुछ सवाल पे हमने पहले वीडियो बनाई थी कुछ सवाल अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा अच्छा आज के सेशन में हम वो टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे वो टॉपिक भी मैं आपको बताऊँगा जिनसे खास करके सवाल आ रहे हैं जैसे एक है एस आई यूनिट ऑफ पावर इज़ अब एस आई यूनिट ऑफ पावर वाट है लेकिन ये सवाल आपको बताने का मतलब ये है कि अब जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स आपने याद करने हैं जितने एस आई यूनिट्स हैं जैसे एस आई यूनिट इनर्जी का है वर्क का एस आई यूनिट है जोल है पावर है वेलोसिटी का एस आई यूनिट है एक्सलेशन का एस आई यूनिट है ग्रेविटी का एस आई यूनिट है तो ये सारे एस आई यूनिट्स जितने भी हैं उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है और सारे एस आई यूनिट्स याद करने हैं हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पे कहीं एस आई यूनिट पावर का जैसे यहाँ पे पूछा गया कहीं पे जो है वो एनर्जी का एस आई यूनिट पूछा जा रहा है तो आपने सारे एस आई यूनिट्स याद करने हैं यह जैसे दूसरा सवाल है एस आई यूनिट ऑफ इनर्जी इज़ अब देखें एक जगह पर एस आई यूनिट ऑफ पावर पूछा गया है एक जगह पर एस आई यूनिट ऑफ इनर्जी पूछा गया है तो जितने भी एस आई यूनिट्स की है उसकी लिस्ट बनानी है और आपने वो सॉल्व करना है उनको याद करना है और एक और सवाल इसमें है कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन अब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे एरिया पे और मटेरियल पे टेम्परेचर पे तो ये सारी चीज़ें हम टिक करेंगे मतलब ऑल ऑफ दीज करेंगे अब यहाँ पे ना सिर्फ आपने सवाल को देखना है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर लेकिन अब आपने इस पूरे टॉपिक को देखना है जिसमें ओम्सला आ जाएगा ओम्सला से रिलेटेड भी सवाल आया है कि ओम्सला किस पे डिपेंड कर रहा है आपको बताने का मतलब सिर्फ ये है कि एक जगह पर ओम्सला किस पे ओम्सला किस लिए वैलिड है ओम्सला कंडक्टर के लिए वैलिड होता है तो एक जगह पर आ रहा है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है तो अब आपने ये पूरा ओम्सला वाला टॉपिक देखना होगा जिसमें रेजिस्टिविटी है अभी रेजिस्टिविटी का ऐसा SI यूनिट भी आ रहा है तो यहाँ से एक चीज़ हम ले सकते हैं कि एक टॉपिक ओम्सला ऐसा है जिसमें कभी रेजिस्टिविटी का यूनिट आ रहा है कभी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है सवाल आ रहा है कभी ओम्सला किसके लिए वैलिड है या एक और टेस्ट में सवाल आया है जिसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू गिविन है और आपने रेजिस्टेंस मालूम करना है ओम्सला वाली इक्वेशन से V इक्वल टू आई आर से तो अब हमने ओम्सला वाला टॉपिक और रेजिस्टेंस वाला टॉपिक अच्छे तरीके से देखना होगा ताकि इससे हो सकता है कि आपके टर्न में जो सवाल आए वो इनसे अलग हो लेकिन होगा इसी से ही जैसे करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है ओम्सला में स्ट्रेट लाइन आता है और ओम्सला वैलिड होता है कंडक्टर के लिए वो भी सवाल यहाँ पर है या फिर एक और है वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलती है एक्सलेशन अब खाली आपने इस सवाल के ऊपर नहीं जाना है अब ये जितने भी ग्राफ हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उनको देखना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लीनियर है तो उसका क्या मतलब है अगर कर्व्ड है उसका क्या मतलब है अब ये पूरा टॉपिक जो है वो आपने देखना होगा जैसे एक और सवाल है डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन इज अब एक्सलेशन का डायमेंशन तो हमें पता है L पर t स्क्वायर तो इससे अब इससे हमने जो है वो डायमेंशन जितने भी हैं वो हमने याद करने होंगे जिसमें एक्सलेशन का डायमेंशन हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया वर्क का डायमेंशन हो गया हालांकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे यहाँ सिलेबस में डायमेंशन वाला टॉपिक नहीं था लेकिन डायमेंशन इसके आ रहे हैं तो आपने ये सारे डायमेंशन की लिस्ट बना के आपने इसको याद करना है जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अब यहाँ पे एक जगह पे सवाल आया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ तो हम कहेंगे थ्री इंटू टेन पावर एट और दूसरी टेस्ट में सवाल आया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़ तो साउंड की स्पीड इन वैक्यूम ज़ीरो होती है स्पी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम थ्री इंटू टेन पावर एट होती है या फिर इसी में एक और सवाल आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव के नाट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम तो वहाँ पे हम कहेंगे कि साउंड वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं कहने का मतलब कि एक ही चीज़ को जो वो अलग अलग टेस्टों में अलग अलग तरीक़ों से बता रहे हैं इतने सारे टेस्ट जो बना रहे हैं टॉपिक्स तो यही हैं तो आज हमने वो चीज़ देख ली है कि एक सवाल को घुमा फिरा के एक में एक टेस्ट सवाल में दे रहे हैं तो दूसरी टेस्ट में वही सवाल थोड़ा चेंज करके दे रहे हैं सवाल मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड के नाट साउंड की स्पीड के नाट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम या विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव के नाट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम तो ये भी हो गया अब एक सवाल है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने याद कर लिया 9.11 पॉइंट वन वन इंटू टेन पावर माइनस थर्टी वन के जी दूसरी जगह पर दूसरी टेस्ट में सवाल आया है मास ऑफ पॉजिट मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज 
पॉजिट्रॉन का मास कितना है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हो गया अब ज़रूर नहीं है कि इस बार आपकी बार इलेक्ट्रॉन का मास ही आ जाए पॉजिट्रॉन का मास आया है अब यहाँ से आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास पॉजिट्रॉन का मास वही होगा मास पॉजिट्रॉन का प्रोटॉन का मास आपने याद करना है आपने न्यूट्रॉन का मास याद करना है प्रोटॉन का मास है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी और न्यूट्रॉन का मास है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर वो भी इतना ही हम लेते हैं उसके बाद है वेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्राम हायर आर्बिट टू लोअर आर्बिट जब इलेक्ट्रॉन हायर आर्बिट से लोअर आर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो हमेशा हायर आर्बिट में एनर्जी ज़्यादा होती है लोअर आर्बिट में एनर्जी कम होती है तो हम कहेंगे एनर्जी इज़ इमिटेड अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही सवाल आ जाए आपके पास यूँ भी आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर आर्बिट से हायर आर्बिट की तरफ जाए तो वो फोटान एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा एनर्जी स्टेट में जाएगा और हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा इमिट करेगा तो ये सवाल भी है उसके बाद जो है द वैल्यू ऑफ जी वेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ हालांकि ये टॉपिक में नहीं है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ चलता जाएगा फ्राम सरफेस तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी कम होती जाएगी और सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी हो जाएगी ज़ीरो तो अब यहाँ पे तो हम कहेंगे ग्रेविटी डिक्रीज़ होती है लेकिन आपके बार हो सकता है कि सवाल आ जाए कि सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी क्या होगी सेंटर ऑफ अर्थ पे हम कहेंगे ग्रेविटी ज़ीरो होगी या एक और यूँ यहाँ से ये सवाल भी बन सकता है कि अगर सरफेस से आप ऊपर हाइट पे जा रहे हैं तो ग्रेविटी में क्या फ़र्क आएगा ग्रेविटी कम होती जाएगी यहाँ से एक और सवाल भी है कि ये पोल्स ये इक्वेटर पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है इक्वेटर के मुकाबले में तो इस किस्म के सवाल भी जो है वो आपके जहन में होने चाहिए और ये भी मुमकिन है आ जाएं उसके बाद जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इस जैसे मैंने आपको बताया पावर का यूनिट एनर्जी का यूनिट अभी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आया है ये भी ओम्सला वाले टॉपिक में से है तो यहाँ से आपने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मालूम करनी है और ये देखना है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे ओनली और टाइप ऑफ मटेरियल चेंज है तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी पहले आपने देखा रेजिस्टेंस डिपेंड अपान वो सवाल भी आया हुआ है अभी रेजिस्टिविटी डिपेंड अपान ये भी सवाल है तो एक ही टॉपिक में से जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद है टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम हाइट पे टोटल वेलोसिटी कितनी होगी तो इस पर पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है और मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है ज़ीरो नहीं होती है तो यहाँ से आप कहेंगे कि मैक्सीम हाइट पर जो टोटल वेलासिटी होगी वो मिनिमम होगी अब ये सवाल तो अभी हो गया आपके बार हो सकता है सवाल आ जाए कि मैक्सीम हाइट पर हॉरिजेंटल वेलासिटी कितनी होती है कम होगी रिमेन सेम डिक्रीज होगी तो हम कहेंगे रिमेन सेम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लॉसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी वो ज़ीरो होगी तो इससे आसपास इससे आगे पीछे वाले जो सवाल हैं वो आपने जेन में रखने होंगे उसके बाद है हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस हाउ मेनी डायोड्स हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज़ होता है फुल वेव रेक्टिफायर में हम डायोड दो भी यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में हम डायोड चार भी यूज़ करते हैं ब्रिज सर्किट जो है उसमें चार डायोड यूज़ करते हैं और जो ट्रांसफार्मर वाला है जैसे हमारे बुक में है तो उसमें दो डायोड यूज़ करते हैं तो इन्होंने हाफ वेव के बारे में पूछा है आपसे फुल वेव के बारे में भी पूछा जा सकता है उसके बाद है वर्क इज़ मैक्सिमम इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ जब ये चीज़ आ गई वर्क इज़ मैक्सिमम तो हम कहेंगे वर्क इज़ मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ ज़ीरो थीटा इज़ टू ज़ीरो अब ज़ीरो वाला भी आपने देखना है अब आपने वो पूरी लिस्ट बनानी होगी जहाँ पे किस केस में वर्क नेगेटिव होगा किस केस में वर्क ज़ीरो होगा अब अगली टेस्ट में मुमकिन है कि इस किस्म के सवाल आ जाए कि वर्क ज़ीरो कौन सी एंगल पर होगा वर्क नेगेटिव कौन सी एंगल पर होगा तो ये चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी उसके बाद है विच वन इज़ कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो अब आपने क्या करना है आइसोकोरिक प्रोसेस पूरा देखना है आइसोकोरिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो आपने लिखनी है कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू आइसोकोरिक की इक्वेशन देखनी है आइसोकोरिक का ग्राफ देखना है और ना सिर्फ आइसोकोरिक इससे रिलेटेड जो आइसोबेरिक है आइसोथर्मल है एडियाबेटिक है तो इनकी इक्वेशंस, इनके फार्मूलाज इनकी डेफिनेशंस वो भी आपने देखनी है अब ज़रूरी नहीं है कि आइसोकोरिक वाला यही सवाल आपकी टेस्ट में आ जाए इन टॉपिक से अब इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है क्योंकि पिछली टेस्ट में हम जो देख रहे हैं ये पी वाले ऐसे ही कर रहे हैं
उसके बाद है उसके बाद सवाल है परमिटिविटी या फ्री स्पेस अब इसका यूनिट भी आया है तो परमिटिविटी या फ्री स्पेस की आपने वैल्यू भी याद करनी है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये यूनिट यहाँ पे हो गया लेकिन अब आपने इसकी वैल्यू भी याद करनी है और ना सिर्फ परमिटिविटी या फ्री स्पेस यूनिट या वैल्यू याद करनी है बल्कि अब आपने परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस को भी देखना होगा परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस की वैल्यू है फोर पाए इंटू टेन पावर माइनस सेवन और इसका यूनिट है हैंनरी पर मीटर तो आपने इसको देखते हुए परमिएबिलिटी को भी देखना होगा उसके बाद जो है वो मूविंग चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या क्या तो हम कहेंगे चार्ज जब भी आइसोलेटेड चार्ज मूव करती है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है तो अब यहाँ से जो है वो आपने ये देखना होगा कि मूविंग चार्ज की तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं लेकिन अब अगर हम यूँ कहें कि किसी वायर में करंट है तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फील्ड दोनों एक साथ होंगी तो हम कहेंगे नहीं अगर किसी वायर में करंट है तो उसकी सिर्फ मैगनेटिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी नहीं होगी तो वो चीज़ भी अब आपने जहन में रखनी है उसके बाद जो है वह लाइट विच वी सी विथ अवर आइज इज हम अपनी आइज से कौन सी लाइट देखते हैं इंफ्रा रेड लाइट विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट तो हम कहेंगे कि विजिबल लाइट लाइट कहते ही उसको हैं जो ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सके तो इसमें हम विजिबल लाइट कहेंगे उसके अलावा जो है जैसे यहाँ पे सवाल है ओम्सला इज़ वैलिड फॉर तो मैंने पहले ही आपको बताया अब ओम्सला वाला पूरा टॉपिक आपने करना है तो ओम्सला इज़ वैलिड फॉर कंडक्टर्स और उसके बाद एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है द करंट इन अक्वायल चेंजेस फ्राम ज़ीरो टू टू एम्पियर तो चेंज इन करंट यहाँ पे कितना है टू एम्पियर है इन ज़ीरो पॉइंट तो टाइम है ज़ीरो पॉइंट और उसके बाद ई एम इसमें जो हो रहा है वो एटी वोल्ट हो रहा है सेल्फ इंडक्टेंस हमने मालूम करनी है तो यहाँ पे ये नोमेरिकल तो हम कर रहे हैं अब आपने सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड जितने भी नोमेरिकल्स हैं वो फिर उन पर आपने प्रैक्टिस करनी होगी तो ई एम एफ बराबर है एल डी आई अपान डी टी ई एम एफ है हमारे यहाँ ए टी टाइम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव और करंट चेंज इस यहाँ पर आके डिवाइड करेगा तो ये होगा एल तो ये टेबल लगेगा 40 तो L इज इक्वल टू फोर्टी इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो टू हेनरी यहाँ पे जवाब आएगा उसके बाद यहाँ पे है ई एम एफ का यूनिट है अब एक सर जगह पे ई एम एफ का यूनिट है वोल्ट और एक जगह पे है ई एम एफ स्टेंज फार तो ई एम एफ स्टेंज फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब जब देखें एक बार ई एम एफ का एब्रीवेशन आया है तो एक बार इसका यूनिट आया है तो इसका मतलब अब अगली बार आपकी टेस्ट में ई एम एफ से रिलेटेड जो तो सवाल है वो आएगा तो ई एम एफ वाला टॉपिक आपने पूरा पढ़ना है उसके अलावा एक और सवाल है जैसे अब चैप्टर फिफ्टीन से जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है जैसे अ मीटर वोल्ट मीटर इनसे भी सवाल आ रहे हैं तो इनको भी थोड़ा देख लें कि अ मीटर जब हम यूज़ करते हैं तो अ मीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं पैरेलल ये वोल्ट मीटर जब हम यूज़ करते हैं इनको मेयर करने के लिए तो वोल्ट मीटर को हम पैरल में कनेक्ट करते हैं अ मीटर लार्ज करंट मेयर करता है वोल्ट मीटर भी ज़्यादा पोटेंशियल मेयर करता है लेकिन इसके मुकाबले में गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर सिमाल करंट मेयर करता है गैल्वेनोमीटर सिमाल करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे आई हुई हैं तो इनको इन सवाल को भी हमने देखना है मुमकिन है कि यहाँ पर जो सवाल आया है कि अमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ तो वोल्ट मीटर सवाल आ जाए तो इनको भी आपने यहाँ से देखना है इसके अलावा कॉम्बिनेशन से सवाल आया है कि पैरेलल में जो है वो उसका फार्मूला कौन सा है कॉम्बिनेशन का C1, C2, C3 और पैरेलल में जो है वो वन अपान C1, वन वन अपान C2, टू वन अपान सी थ्री ये भी आए हुए हैं तो इन फार्मूलाज को भी हमने देखना होगा इससे पहले हमने जब टेस्ट बनाया था तो हमने कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखा था कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब होगी और मिनिमम कैपेसिटेंस और इनका रेशो था अब देखें वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशो आया था यहाँ पर फार्मूलाज आ गए हैं तो इसका मतलब अब कैपेसिटेंस से भी जो है वो इन फार्मूलाज से भी आपके सवाल आने वाले हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस जैसे मैंने पहले बताया था पैरल में होता है एन कहते हैं हम इनको और 
सीरीज़ में जो कैपेसिटेंस होती है मिनिमम जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं सी अपान एन हम कहेंगे तो इस किस्म के सवाल भी जो है वो होंगे जैसे आर सी है आर सी का यूनिट कौन सा है तो आर सी का यूनिट जो है सेकंड है अब ये सवाल भी जो है वो सैम्पल पेपर में भी था तो इस किस्म के सवाल आपने याद करने हैं इन शाला अगली टेस्ट में भी जो हम देखते जाएंगे उनको एनालाइज़ करते जाएंगे और उनको डिस्कस करते जाएंगे